ലൂണയുടെ കാര്യം എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് കോച്ചിന് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ഹാത്തു പറിച്ച് കോച്ചിന് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ ഇവാൻ അശൻ ക്ലബിനൊപ്പം ഇല്ല അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളിൽ ഒരു ടീമിൽ ഒരു കളിക്കാർ സ്റ്റാർ ആവും ആ സ്റ്റാർ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നില്ല സച്ചിൻ സുരേഷിന്റെ പ്രകടനം അദ്ദേഹത്തിന് മത്സരത്തിന് മുമ്പ് വലിയ വിമർശനം ഉണ്ടായിരുന്നു നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മുടെ ബ്രേക്കിംഗ് അവേഴ്സിനൊപ്പം ഉള്ളത് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഇന്ത്യൻ അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ചായ ടി ജി പുരുഷോത്തമനാണ് ചേട്ടാ നമസ്കാരം നമസ്കാരം എങ്ങനെയുണ്ട് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഈ ഒരു സീസൺ തുടക്കത്തിൽ ഒരു മത്സരം തകർത്തു എങ്ങനെയാണ് പ്രതീക്ഷകൾ നല്ല നല്ല പ്രതീക്ഷകളാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഫുൾ ഫ്ലഡ്ജിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് പരിക്കുകളുടെ ഒരു വിഷയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടാം മൂന്നാം കഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ വാൻ കോച്ച് തിരിച്ച് പറഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് എല്ലാം ക്ലിയറായി ഫുൾ 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 സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ഫുൾ സ്ക്വാഡായിട്ട് നമ്മൾ ശക്തമായിട്ട് തിരിച്ചു വരും അല്ല തിരിച്ചു വരും വെച്ചാൽ വി വിൽ ഗോ മോർ സ്ട്രോങ്ങർ അപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ചായ ടി ജി പി എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിലെ പല ക്ലബുകളെയും വിറപ്പിച്ച ഒരു ഗോളിയാണ് താങ്കൾ എന്നുള്ള കാര്യം എത്ര പേർക്ക് അറിയാം എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എനിവേ കളിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ട് കളിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് സന്തോഷ് ട്രോഫി ജയിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ടീമിൻ്റെ ഒപ്പം അതായത് മഹീന്ദ്ര യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഒപ്പം ഐ ലീഗും ഡ്യൂറൻ കപ്പും ഫെഡറേഷൻ കപ്പ് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒബിയസ്ലി എസ് എ പാർട്ട് ടീമിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് മാത്രം നിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കളികൾ കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കളിക്കാരുടെ ഒപ്പം കളിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം അയ്മനായാലും വിപിനായാലും സച്ചിനായാലും ഇവരൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ടി ജി പി എന്ന രീതിയിൽ താങ്കളുടെ ഒരു പങ്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടായിരുന്നു സച്ചിനിൽ തുടങ്ങാൻ പോകും സച്ചിനെ ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ്റെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ്റെ കോച്ചും അതിൻ്റെ സംഘടകനൊക്കെ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അവർ ജില്ലാ ഫുട്ബോൾ അസോ ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി കളിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള അണ്ടർ തേർട്ടീൻ കളിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രാഹുൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത ബാച്ചിൽ അവർ നേരെ അവിടെ നിന്ന് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് നാഷണൽ ടീമിലേക്ക് പോകലും അങ്ങനെ സച്ചിനെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡിവിഷൻ ഐ ലീഗ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് എഫ് സി കേരളയിൽ ഞാൻ ഹെഡ് കോച്ച് ചെയ്യുന്നപ്പോൾ സച്ചിൻ വീണ്ടും നമ്മുടെ ക്ലബിലേക്ക് വരികയുണ്ടായി പിന്നെ അവിടെ നിന്നാണ് സച്ചിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് എഫ് സി കേരളയിൽ നിന്നാണ് ഒബിയസ്ലി നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അയ്മനെ അയ്മനും അസറും ഒബിയസ്ലി അസറും അയ്മനും ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ വരുണായിരുന്നു സി ഒ എന്നുണ്ട് വരുൺ ഞങ്ങളെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ഡെവലപ്മെൻറ് ഓഫീസ് ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഗ്രാസ് റൂട്ടിൻ്റെ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തിരുന്നത് പ്രോഡ് ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഇത് ഇത് ഏജൻസി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവരാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ അവരുടെ ടെറിഫിലാണ് ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടർ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് സ്കൗട്ടിങ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കിട്ടി കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് ഈ ഐസർ അയ്മനൊക്കെ അന്ന് അന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ഒരു ലെവലിൽ എത്തുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവരെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചേട്ടൻ ഇതിനകത്ത് ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് കോച്ചായിട്ട് വരുന്നു കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരുന്നു ആളുകളെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ കണ്ടീഷനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ആളുകൾ ഈ അയ്മനെ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോരുന്നതാണ് കുട്ടികളുടെ ഡെവലപ്മെന്റ് പാത്ത വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് കാരണം ഇവർ നമ്മുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ടീമിൽ കളിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് റിസർവ് ടീമിലേക്ക് വരികയും റിസർവ് ടീമിൽ നിന്ന് മെയിൻ ടീമിലേക്ക് വരികയും അത് ആ ആ ഒരു ഗ്രോത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരു ക്ലബ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നമുക്ക് വയലിലെ യൂത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് സ്ട്രക്ചറാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് കാരണം ഇനിയും കുറെ നല്ല കളിക്കാർ വരാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഭാവിയിലേക്ക് നല്ലൊരു നമ്മുടെ കളിക്കാൻ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആ ഫിലോസഫി ഫോളോ ചെയ്യുക അതൊരു എളുപ്പ എല്ലാ എളുപ്പത്തിലായിരിക്കും ഒബിയസ്ലി ഇവൻ ഇവൻ ഇതുപോലത്തെ കോച്ചിനെ
വളരെ നോളജിബിളാണ് വളരെ ഒപ്പം കൂടി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ആളാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ കുറവുകളും കൃത്യമായിട്ട് വിലയിരുത്തിയതിനുള്ള മറുപടി തന്ന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയ ഒരു മാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിലോസഫിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് വെരി സ്മൂത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ സാർ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുള്ളിക്കാരൻ അത് നോ പറയും നൂറ് ശതമാനം ആൾ ആശുപത്രിയും അത് നല്ലതാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ആളെടുക്കും മോശമാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തായാലും പറഞ്ഞു തരും ഇറ്റ്സ് വെരി 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 സ്ട്രൈറ്റ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇവാൻ ആശൻ ക്ലബിനൊപ്പം ഇല്ല അത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ക്ലബിനൊപ്പം ഇല്ല എന്നില്ല തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ് മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ആള് നമ്മളിപ്പോൾ ഇല്ലാത്തുള്ളൂ അത് അതില്ലാണ്ടിരിക്കാൻ ആളുടെ കുറവ് നികത്താനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആള് പ്രാക്ടീസ് സെഷൻസിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രീ സീസണിലും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടീമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടീമിൻ്റെ എല്ലാ സെഷൻസിലും പ്രാക്ടീസ് എനിക്ക് രണ്ട് പ്രാക്ടീസ് മാച്ച് യു എയിൽ പോയി ചെയ്തപ്പോൾ ആള് ഇല്ലാണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സിറ്റുവേഷൻ തരണം ചെയ്തത് അപ്പോൾ അത് ഹി നോസ് വാട്ട് ടു ഡു എല്ലാരും ഒരേപോലെ ആൾ കൊണ്ടുനടക്കാൻ പറ്റണം റിസൾട്ടിന്റെ ഭാഗമാക്കി കൊണ്ടുപോയി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റണം അതാണ് ആൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആണ് ആള് ഒരാളുടെ അടുത്തും ഒരു മോശമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരാളുടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കണ്ടിട്ടില്ല എപ്പോഴും ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ ഒരു ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ തന്നെ ആൾ പോസിറ്റീവ് ആയി മാറ്റും നിലവിൽ അപ്പോൾ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മത്സരങ്ങൾക്ക് ഇവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ബെഞ്ച് ക്ലിയർ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമായ പ്ലാൻ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനുണ്ട് എ ടു ബി അല്ലാണ്ട് ഇപ്പം ക്ലബിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ലൂണയുണ്ട് ദിമിത്രിയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സീനിയർ പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ പുതിയ വിദേശ താരങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്ലബിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലബ്ബ് മാനേജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് ക്ലബ്ബ് മാനേജ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അവർ ട്രൂ പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് അവരൊക്കെ ലൂനേനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഒരു ചെറിയ യങ്സ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള വന്ന കുട്ടിയായാലും സീനിയർ ആയിട്ട് വന്ന കുട്ടി ആളും ഒരേപോലെ തന്നെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക അല്ലെ അങ്ങനത്തെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു പ്ലെയർ ആണ് ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു എൻഗേജ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സീനിയർ ആണ് അല്ല അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഇല്ല അവിടെ അവിടെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് ഇല്ലാത്തവരെ കൂടി കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ പോണ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഒരേപോലെ ഒരേപോലെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രൂ പ്രൊഫഷണൽസ് ആണ് അപ്പം അതൊരു വിഷയമല്ലോ വിദേശ താരങ്ങളായ പേപ്പർ ഇപ്പൊ വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവരൊരു ഒരു മാർജിൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 സ്റ്റേജ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കാണ് അവരും പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പേപ്പറേക്ക് ഈസി ആയിരുന്നു കാര്യങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഈസി ആയിരുന്നു ഈസി ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലൂണയുടെ കാര്യം എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ലൂണയുടെ മകളുടെ മരണത്തിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നതും ഗോൾ അടിക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഇമോഷണലി പോലും പുള്ളി തകരാതെ അന്ന് ടീമിനൊപ്പം നിന്ന ഒരാളാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഹീസ് ടോട്ടലി പ്രൊഫഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അത് ഗ്രൗണ്ടിൽ ഓരോ സെക്കൻഡ് ആൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടീമിന് നൂറ് ശതമാനം ഗുണകരമായ കാര്യങ്ങളായി ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് പൊസിഷൻ വോയ്സ് ആയാലും എവിടെ ആയാലും ടാക്ടിക്കലി എന്താ പറയാ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് കോച്ചിന് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ഹാർട്ട് പിടിച്ച് കോച്ചിന് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനത്തെ അങ്ങനത്തെ കളിക്കാർ കിട്ടി തന്നെ ഒബിയസ്ലി നമ്മുടെ ക്ലബിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സൈനിങ്ങൾ ഒന്നാണ് ലൂന എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു സംശയം വേണ്ടത് ടീമിലുള്ളപ്പോഴും ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്ലി മാച്ച് കളിക്കാൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കോച്ച് നല്ല ഉപരി ഐ വാസ് ഫോളോ ഹിം എൻ്റെ മിഡ് ഫീ മിഡ് ഫീൽഡേഴ്സിനെ ഇവർ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ മിഡ് ഫീൽഡേഴ്സിനെ ഒരുപാട് കെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഐ വാസ് ഫോളോ ഹിം ഞാൻ ആളെ ഒരുപാട് ഫാൻ പോലെ എനിക്ക് അതിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഒരു ഒരു ലെവലിൽ നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലൂണയിൽ വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ലൂണ അന്നും ഇന്നും ഒരുപോലെ തന്നെ പെരുമാറുന്ന ഒപ്പം തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ
അപ്പോൾ അത് അത് കൃത്യമായിട്ട് ആ കോച്ചിന് അറിയാം അങ്ങനെ അവൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ കോച്ചിൻ്റെ വിശ്വസിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് അവനെ രീതിയിലെ സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവനത് ജീവിച്ച് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെ രീതിക്ക് നല്ല രീതിയിലേക്ക് നല്ലൊരു അസെറ്റായി മാറും ക്ലബിന് ടി ജി പി ഒരു ഗോളി എന്ന രീതിയിൽ സച്ചിൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ലില്ല നൂറ് ശതമാനം വേണ്ട കാരണം എല്ലായിടത്തും അവന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നോളജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഫോർ യു ഇപ്പോൾ ഐമൻ ആയാലും വിപൻ ആയാലും വിപ താരങ്ങളുടെ ഒരു നല്ല നിര ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു പ്രായം എടുത്തു നോക്കണം നമ്മുടെ ക്ലബിൻ്റെ പ്രായം വളരെ കുറവാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും സോ അത് എത്രത്തോളം ക്ലബിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള രീതിയിൽക്ക് വലിയ രീതിയിൽ ഉപകാരപ്പെടും അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ യൂത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് കാരോളിസ് കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒബിയസ്ലി റിസുവാനും അതിനോട് കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂത്ത് സ്ട്രക്ചർ പ്രോപ്പറാണ് നമ്മുടെ സ്കൗട്ടിങ് ആയാലും പ്ലേഴ്സിന് ഇപ്പോൾ മാച്ച് ലെവലായാലും റിസേർവ് ടീമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായാലും റിസേർവ് ടീമിൽ നിന്ന് സീനിയർ ടീമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഫോളോ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ യൂത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ട്രോങ് ആണ് ഇനിയും നല്ല കളിക്കാറുണ്ടാവും ഒരു സംശയം വേണ്ട ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഐമന ആയാലും വിപിന ആയാലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് മാച്ചിൽ ഇത്രയും പ്രഷറൈസ് ആയത് ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടൊരു ഫസ്റ്റ് മാച്ചിൽ അവരെ ഇറക്കാൻ നേരത്ത് അവർക്കൊരു അവസരം കൊടുക്കാം എന്ന് കരുതിയിട്ടാണോ അല്ല അതെ റെഡി ഫോർ ദ ഫൈറ്റ് എന്ന രീതിയിലേക്കാണോ അവരെ ഇറക്കുന്നത് കോച്ച് അത് തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അവർ റെഡി ഫോർ ഫൈറ്റ് എന്ന് പ്രാക്ടീസ് മാച്ചുകളിലും കാര്യങ്ങളിലും മനസ്സിലായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വന്നാലും യൂത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സ്ട്രോങ് തന്നെയാണ് അത് അവിടുന്ന് തന്നെയാണ് കളിക്കാറ് നമ്മുടെ കളിക്കാറ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഇത് പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളിൽ ഒരു 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 ടീമിൽ ഒരു കളിക്കാറ് സ്റ്റാറാവും ആ സ്റ്റാർ എന്ന് നിലനിൽക്കുന്നില്ല നമുക്ക് നമുക്കറിയുന്ന ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോ മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മാറുന്ന സമയത്ത് അവർ മാറും വരും വേറെ കളിക്കാർ വരും അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ നടന്നു പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആൾക്കാരായതുകൊണ്ടുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് അത് അതൊരു ഇപ്പോൾ സഹല് ക്ലബ്ബ് വിട്ട ഒരു ചർച്ച അത് അവസാനിച്ചതാണ് എന്നാലും ഞാനൊന്ന് ആഡോൺ വേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് സഹല് പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്താണ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നെ അതിന് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ യൂത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു കളിക്കാരിൽ വിശ്വസിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ഫാൻസിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ശക്തി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും അവരുടെ ഒരു എനർജി എത്രത്തോളമാണ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അൺബിലീവബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കളി കാണാൻ വരുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഫാൻ എന്ന നിലയ്ക്കും ക്ലബിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒച്ച 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 എഴുതുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ളിൽ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും അത് ഫീൽ ചെയ്യുക കളിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസരത്തിൽ കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ട് ഓബിയസ്ലി അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മൾ നൂറ് ശതമാനം എഫേർട്സ് ഇട്ട് കളിച്ചു പോവും അത് ഏത് ടീമായിക്കോട്ടെ ആരായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ കളിച്ചു പോവും പക്ഷേ ഭയങ്കര അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഒരു ആകെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കോച്ചിന്റെ ബെഞ്ചിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്ലാസ് കേൾക്കില്ല അത് മാത്രമേ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലാസ് ഓക്കെ ഇപ്പം ചേട്ടൻ പുറത്ത് പോകുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പോലും ക്ലാസ് സാറത് കാണുമ്പോൾ വന്ന് പരിചയപ്പെടുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാറൊക്കെ ഉണ്ടോ എവിടെ പോയാലും ആൾക്കാരുണ്ടാവും നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പഴ ആൾക്കാരുണ്ടാവും എവിടെ പോയാലും ഇപ്പൊ ദുബായ് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോയാലും ഉണ്ടാവും സെർബിയയിൽ പോയപ്പോഴും ആൾക്കാരെ കണ്ടു യൂറോപ്പിൽ പോയപ്പോ വേറെ
കുറച്ച് അധികം കുറച്ചധികം സെഷൻസ് അവൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അഞ്ചോ ആറോ സെഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു വന്നിട്ടതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ദുബായിലേക്കാണ് വന്നത് അറിയാലോ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാറ്റിക്കൊള്ളു ഇപ്പോൾ നാഷണൽ ടീം ക്യാമ്പിലാണ് രാഹുൽ കെ പി മിറാണ്ട് ഒക്കെ തന്നെ അപ്പോൾ അവർ തിരിച്ചു വരുന്ന അവരുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എത്രത്തോളമാണ് ആ ഒരു കൂടി വന്നാൽ ഫുൾ സ്ട്രോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾക്ക് ഈ ഇഞ്ചുറീസും ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്ട്രെങ്ത്തിൽ ഫുൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഫുൾ എഫേഴ്സിൽ നമ്മൾ ടീം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഓക്കെ ഈ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലേക്ക് ആണെങ്കിൽ ഇഷ്ഫാഖ് അഹമ്മദിന്റെ വേക്കൻസിയിലേക്കാണ് ചേട്ടൻ വരുന്നത് ഒപ്പം വലിയ ചർച്ച ഉണ്ടായത് ബിനോ ജോർജിന്റെ പേരാണ് നിങ്ങൾ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ഞാൻ ചെയ്ത കണ്ടന്റ് പോലും പുരുഷോത്തമൻ ചേട്ടൻ വേണ്ട പോലും ബിനോ ജോർജ് മതി മതി എന്ന് ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ചർച്ചകൾ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ബിനോ ജോർജ് കോച്ച് അതിന് മുന്നേ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ ഇത് കോൺട്രാക്ട് സൈൻ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ആളും കുറച്ചും കൂടി ഞങ്ങൾ സന്തോഷ് ട്രോഫിയിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഞാനും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളിച്ചിരുന്നത് ഒരുമിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ക്വയറ്റ് നാച്ചുറൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ചർച്ചയില്ല പക്ഷേ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു പൊതുവിടങ്ങളെ അത് നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്ലബിന്റെ തീരുമാനം അതിനൊപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വിനോ ജോർജ് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെ അല്ല സോറി മോഹൻ ബംഗാളിൽ പോയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് പുള്ളിയുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇത്തവണത്തെ ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾ നമുക്ക് വമ്പൻ പ്രതീക്ഷകളാണ് ഇത്തവണ ഉള്ളത് അത് ഫാൻസിനും വലിയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട് അപ്പൊ അതിലേക്കൊക്കെ എത്തിച്ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രയത്നം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ എയിം അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു പ്ലാൻ ഓബിയസ്ലി കോച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് എന്തൊക്കെയാണോ അതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ അത് അതിജീവിച്ചു കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ പ്രൈഡ് സെഷൻസിലും കാര്യങ്ങളും ഒരു ലോങ് ടേമിലേക്കുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് സക്സസ്ഫുള്ളിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അത് അങ്ങനെ അതേ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ആ ഇഞ്ചുറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുൾ ഫ്ലജിലേക്ക് തിരിച്ച് ഫുൾ സ്വിങ്ങിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള വിശ്വാസം കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഫുട്ബോൾ കളിക്കും നല്ല ഫുട്ബോൾ കാണാൻ പറ്റും കൊച്ചിയിലുള്ളവർക്കും എല